வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சுஜாதா அவர்கள் எழுதிய அனிதா இளம் மனைவி என்ற கதை தான் இதன் முக்கிய கதாபாத்திரம் அனிதா வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம் ஒரு காதல் ஜோடிகள் பெயர் ஆனந்த் ராதிகா இருவரும் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றனர் ஒரு பூங்காவில் அது ஒரு புதர் நிரம்பிய பெரிய பூங்காதான் ஆனந்த் ராதிகாவை அழைக்கிறான் இன்னும் கொஞ்சம் நடம்போம் வா என்று இருவரும் நடக்கின்றனர் ராதிகா போதும் போதும் என்று நிறுத்த இன்னும் இன்னும் என்று அடர்த்தியான புதர்களை தேடி கூட்டி செல்கிறான் ஆனந்த் ஒரு கட்டத்தில் இருவரும் நிற்கின்றனர் அங்கிருந்து யாரும் அவர்களை பார்க்க வாய்ப்பில்லை இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் தழுவிக் கொள்ளும் போது ராதிகா சட்டன ஐயோ அம்மா என்று அலறி அடித்து ஓடுகிறாள் என்ன 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 ஆச்சு என்கிறான் ஆனந்த் அந்த புதரின் பக்கத்தில் ஒரு செத்த உடல் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேஷ் ஸ்டேஷனில் இருக்க ஆனந்த் ஓடி வருகிறான் சார் சார் என்றபடி இன்ஸ்பெக்டர் யார் நீங்க என்ன ஆச்சு என்ன கம்ப்ளைண்ட் கேட்கிறார் ஆனந்த் புதருக்குள் பார்த்த பிணத்தை பற்றி சொல்கிறான் இன்ஸ்பெக்டர் சந்தேகத்தோடு கேட்கிறார் பிணம் புதர் இதெல்லாம் சரி அப்படிப்பட்ட புதருக்குள் தனியா நீங்க எதுக்கு போனீங்கன்னு கேட்கிறார் ஆனந்த் ராதிகா வந்ததை மறைக்க முற்படுகிறான் இருந்தும் இல்லை இல்லை என்று மழுப்புவதிலேயே இன்ஸ்பெக்டர் கேட்கிறார் என்ன காதல் பறவைகளா என்று ஆனந்த் ஒரு நமட்டு சிரிப்பு சிரிக்கிறான் இன்ஸ்பெக்டர் அந்த பொண்ணு பெயர் என்ன என்கிறார் சார் உங்களுக்கு விஷயத்தை சொல்லியதே பெருசு வேற யாராவதா இருந்தா அப்படியே போயிருப்பாங்கன்னு சொல்ல இன்ஸ்பெக்டரும் அந்த இடத்தின் அடையாளத்தை கேட்டுக்கொண்டு ஆனந்திடம் கையெழுத்து வாங்கிவிட்டு போக சொல்கிறார் அடர்ந்த புதர் பூத உடல் இறந்து ஒரு நாள் இருக்கும் அநேகமாக இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேஷ் அந்த உடலை தொடுகிறார் ஜில்லென்று விரைத்து போயிருக்கிறது பல இரத்த காயங்கள் கீரல்கள் மேனியங்கும் புகைப்படக்காரர் படம் எடுக்கின்றார் காவலர்கள் சுற்றி தடயம் இருக்கிறதா என்று தேடுகையில் ஒரு பர்ஸ் கிடைக்கிறது அதில் பணம் ஏதும் இல்லை ஆனால் பேர் போட்ட அட்டையும் அதில் விலாசமும் தொலைபேசி எண்ணும் இருக்கிறது ஷர்மா வசந்த் விஹார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேஷ் அந்த நம்பருக்கு போன் கால் செய்கிறார் அனிதா அழகானவள் சின்ன வயதுதான் மெல்லிய உடல் நீல கூந்தல் திரும்ப திரும்ப பார்க்கக்கூடிய அம்சமான முகம் அனிதா வீட்டின் தொலைபேசி அடிக்கிறது குளித்து கொண்டிருந்த அனிதா விடாத தொலைபேசி அழைப்பினால் சடசடவென்று துண்டை எடுத்து உடுத்திக்கொண்டு ஈர கால்களுடன் அவசரமாக வந்து தொலைபேசியை எடுக்கிறாள் ஹலோ ஐ எம் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேஷ் மிஸ்ஸஸ் ஷர்மாவா பேசுறது அப்படின்னு இன்ஸ்பெக்டர் கேட்கிறார் ஆமா என்ன விஷயம் என்கிறாள் அனிதா உங்க கணவர் என்று இழுக்கிறார் இன்ஸ்பெக்டர் கணவரா அவர் நேற்றுதான் ஹிசாமில் உள்ள எங்க ஃபேக்டரிக்கு போறேன்னு கிளம்பி போனார் அவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு பதட்டமா கேட்கிறார் அனிதா இல்லை அவரின் உடல் என்று மீண்டும் தயங்குகிறார் இன்ஸ்பெக்டர் உடலா ஐயோ என்கிறார் அனிதா ஆமாம் அவர் ஒரு புதரின் பக்கத்தில் இறந்து கிடக்கிறார் நீங்கள் லிவிங்ஸ்டன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து அவர்தானா என்று ஒருமுறை உறுதிப்படுத்த முடியுமா என்கிறார் அது அவராக இருக்காது நிச்சயம் இருக்காது நான் உடனே வருகிறேன் என்று தொலைபேசியை பட்டன வைத்து விட்டு உடைமாற்ற ஓடுகிறாள் அனிதா லிவிங்ஸ்டன் ஹாஸ்பிட்டல் முன் மெர்சிடிஸ் கார் வந்து நிற்கிறது டிரைவர் கார் ஓட்டி வர அனிதா காரில் இருந்து இறங்கி போகிறாள் கூடவே பாஸ்கர் ஷர்மாவின் வேலைக்கார பையன் எல்லாமும் செய்வான் ஷர்மாவின் வீட்டிலும் பாதி வேலைகள் பார்த்து கொடுப்பான் இருவரும் இன்ஸ்பெக்டரை சந்திக்கின்றனர் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேஷ் அந்த உடலை காட்டுகிறார் வெள்ளை துணியில் உடல் மூடி இருக்க முகம் மட்டும் தெரிகிறது அனிதாவின் கண்களிலேயே தெரிகிறது அது ஷர்மாதான் என்று உறுதிப்படுத்துகிறார் அழுது கொண்டே தன் சேலையில் முகத்தை புதைத்தபடி மறுபடி ஓடி சென்று காரில் ஏறி அழத் தொடங்கினார் பாஸ்கர் முதலாளி என்று அழுதபடி விடைபெற்றான் இன்ஸ்பெக்டர் மறுநாள் விசாரணைக்கு வீட்டுக்கு வருகிறார் அங்கே பாஸ்கர் இருக்கிறான் இன்ஸ்பெக்டர் உள்ளே வந்ததும் மிஸ்ஸஸ் ஷர்மா இருக்காங்களா என்கிறார் பாஸ்கர் இருக்காங்க சார் என்று சொன்னபடி வேலைக்கார பெண் மீனாட்சியை அழைத்து அனிதாவை கூட்டி வர சொல்கிறான் அனிதா வந்ததும் இன்ஸ்பெக்டர் கேட்கிறார் ஷர்மா சாருக்கு பிசினஸ்ல எதிரிகள் இருக்காங்களா உங்களுக்கு யார் மீதும் சந்தேகம் இருக்கிறதா என்று 
பெரிதா எதிரிகள் அவருக்கு இருக்க வாய்ப்பில்லை நேர்மையாக யாரையும் ஏமாற்றாமல் தான் அவர் உழைப்பார் ஆனால் அன்று அவருடன் வேலையால் கோவிந்தான் கூட சென்றான் என்று அனிதா சொல்ல இன்ஸ்பெக்டர் சார் கோவிந்தா அதியார் என்கிறார் கோவிந்தான் சர்மாவிற்கு எல்லா வேலைகளும் செய்வார் ரொம்ப வருஷமா வேலை பார்க்கிறார் அவங்க அப்பாவும் சர்மாவுக்கு வேலை பார்த்தவர் இப்ப இவரும் பார்க்கிறார் இருவரும் தான் ஃபேக்டரி வேலை இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு சென்றனர் என்கிறார் இன்ஸ்பெக்டருக்கு சந்தேகம் அதிகமாகிறது கோவிந்தை பற்றி சிந்திக்கிறார் அனிதா பாஸ்கரிடம் கேட்கிறாள் மோனிக்கு சொல்லியாச்சா அப்படின்னு சொல்லியாச்சு வந்துருவான்னு பாஸ்கர் சொல்றான் மோனியா அதியார் என்கிறார் இன்ஸ்பெக்டர் அவருடைய டாக்டர் வயது இருபத்தி ரெண்டு அமெரிக்கால படிக்கிறா என்கிறார் பாஸ்கர் அனிதா தன் அறைக்கு சென்று விட்டார் இன்ஸ்பெக்டர் அதிர்ச்சியில் கேட்கிறார் அனிதா இளம் மனைவி பொண்ணுக்கு வயது இருபத்தி ரெண்டா என்று கேட்க ஆமாம் அனிதா ஷர்மாவின் இரண்டாவது மனைவி முதல் மனைவியின் மகள் மோனிகா என்று முடிக்கிறான் பாஸ்கர் இன்ஸ்பெக்டர் சரி கோவிந்தை பற்றி தகவல் தெரிந்தால் சொல்லி அனுப்புங்கள் என்று நகரும் போது கடைசியாக இன்ஸ்பெக்டர் பாஸ்கரிடம் மட்டும் தனியாக ஷர்மா தானாக சாகவில்லை என்கிறார் பாஸ்கர் அப்படியா எப்படி சொல்றீங்கன்னு திகைக்கிறான் இல்லை அவர் உடலில் பல கீரல்கள் இருந்தது முக்கியமாக சவுக்கால் அடித்த தடம் நிறைய இருந்தது இது கொலைதான் என்று சொல்லி நகர்கிறார் இன்ஸ்பெக்டர் அதன் பிறகு மறுநாளே சர்மாவின் மகள் மோனிகா ஃபேமிலி லாயர் கணேஷை சந்திக்கிறாள் கணேஷிடம் அவள் சொல்லும் போதே எங்க அப்பா இரண்டாம் மனம் செய்ததில் இருந்தே அந்த அனிதா பின்னால் மயங்கி திரிகிறார் அந்த மயக்கத்தில் சொத்தில் பாதையை அவளுக்கு எழுதியிருக்கிறார் அவளுக்கு போக மீதம் எனக்கு எவ்வளவு வரும் என்று சொல்லுங்கள் ஆயர் சார் நான் உயில் பத்திரத்தை தருகிறேன் என்கிறாள் கணேஷ் தயங்குகிறான் அப்பா இருந்த சோகம் கூட இல்லாமல் சொத்தில் பங்கு கேட்கிறாளே என்று கணேஷ் நினைப்பதை புரிந்து கொண்ட மோனி சொல்கிறாள் நான் ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாம் ஹாஸ்டல்ல தான் படித்தேன் அம்மா சின்ன வயசுலேயே இல்லை அப்பா பாசமும் கிடைக்காம போச்சு அப்பா பிஸ்னஸ் மணி ஒர்க் இதிலே அவர் முழுகிட்டாரு என்னை பார்க்க வரதுக்கு கூட நேரம் ஒதுக்கிறது குறைவுதான் அப்பவே எனக்கு அப்பா பாசம் போச்சு கடைசியில இந்த அனிதாவும் வந்துட்டா அந்த அனிதா என் அப்பாவின் இரண்டாவது செல்ல மனைவி அவள் மீது அப்பாவுக்கு மோகம் நான் இருந்தால் கூட தடை என்றுதான் என்னையும் அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பிட்டார் அப்பா படிப்பதற்கு இதனாலேயே அந்த அனிதா மீது வெறுப்பு எனக்கு என்று முடிக்கிறாள் மோனி கணேஷ் சொல்கிறான் எனக்கு உங்க அப்பாவோட உயில் பத்திரம் மற்றும் உங்க அப்பாவோட டெத் சர்டிபிகேட் எல்லாம் வேணும் கடைசியா தான் எவ்வளவு சொத்து வரும்னு சொல்ல முடியும்னு கணேஷ் சொல்கிறான் மறுநாளே கணேஷ் மோனி வீட்டுக்கு போறான் அங்கு கணேஷ் அனிதாவை பார்க்கிறான் அவள் அழகில் கொஞ்சம் மயங்குகிறான் அங்கு பாஸ்கர் இருக்கிறான் மோனி லாயர் கணேஷை அறிமுகப்படுத்துகிறாள் கணேஷ் அனிதாவிடம் தனியாக பேசணும் என்கிறான் மோனியும் பாஸ்கரும் நகர்கிறார்கள் கணேஷ் அனிதாவை உற்று நோக்குகிறான் அனிதா கணேஷிடம் கேட்கிறாள் மோனி என்ன பத்தி என்ன சொன்னா அப்படின்னு கணேஷ் முழிக்கிறான் என்னை பணத்துக்கு ஆசைப்படுபவள் அவள் அப்பாவை நான் தான் மடக்கி போட்டேன் என்று சொல்லி இருப்பாளே என்று அழத் தொடங்கினார் கணேஷ் ஆறுதல் படுத்தினான் ஏதோ அவளின் அழுகை அவனுக்கு மனவாரத்தை தந்தது அனிதா அழுகாதீங்க உங்களை நான் தவறா நினைக்கல என்று சொன்னான் கணேஷ் அனிதா சொன்னால் எனக்கும் ஷர்மாவுக்கும் எப்படி திருமணம் ஆச்சு தெரியுமா அதையும் அவர் என்னிடம் நடந்து கொண்டதையும் கேட்டால் நான் பணத்திற்கு ஆசைப்படுகிறேனா என்பது புரியும் என்றார் கணேஷும் சொல்லுங்கள் எப்படி உங்களுக்கு வயது இருபத்தி எட்டு அவருக்கோ இரண்டாவது திருமணம் என்று இழுக்கிறான் என் அப்பா ஒரு சாதாரண கிளக் வேலை பார்த்தவர் கஷ்டப்பட்டு என்னை படிக்க வைத்தார் நான் படித்து முடித்த பின் ஏர்போர்ஸில் வேலைக்கு சேர்ந்தேன் அதுவும் என் அழகினால் வேலை சுலபமாக கிடைத்தது ஆனாலும் இளைஞர் முதல் முதியவர் வரை ஒருவரும் என்னிடம் வழிந்து வழிந்து பேசுவதை குறைக்கவில்லை ஒரு கட்டத்தில் அந்த வேலையையும் விட்டுவிட்டேன் பிறகு ஒரு ஹோட்டலில் வேலைக்கு சேர்ந்தேன் அங்கே மேனேஜராக இருந்தவர் தான் ஷர்மா என்னிடம் பேசி அனுதாபம் ஈட்டி என்னை திருமணம் செய்து கொள்கிறாயா என்றார் நானும் குடும்ப சூழ்நிலைக்காக சரி என்று தலையசைக்க 
அதன் பின்தான் எல்லாமே தொடங்கியது என் அளவு மிகுந்த அழகு அவருக்கு மட்டும் கிடைக்க வேண்டும் என தோட்டக்காரன் முதல் தொழிலதிபர் வரை எவர் என்னுடன் பேசினாலும் சந்தேகிப்பார் திட்டுவார் வெளியில் செல்வதற்கு கூட துணையாக மீனாட்சியை அனுப்புவார் ஒரு சிறையில் வாழ்வதை போல என்னை அடைத்து வைப்பார் வீட்டுக்குள்ளேயே இதிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்பதுதான் என் ஆசை மற்றபடி அவரது சொத்து சுகம் எதுவும் வேண்டாம் நிம்மதி மட்டும் போதும் என்று விம்மி விம்மி அழுதபடி மயங்கினால் அனைத்தா கணேஷ் அவளை அப்படியே தூக்கி கட்டிலில் படுக்க வைத்து மோனியை அழைத்தான் அதற்குள் அனிதா லேசாக கண்விழித்து ரொம்ப நன்றி கணேஷ் என்று கூறி மறுபடியும் உறங்கிவிட்டாள் மோனி கணேஷிடம் கேட்டாள் என்ன உன்னையும் மயக்கிவிட்டாள் ஆனிதா என்று கணேஷுக்கு கோபம் ஷட்டப் மோனி என்று சொல்லி நகர்கிறான் கணேஷ் அடுத்த நாள் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு சென்று சர்மாவின் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் கேட்கிறான் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேஷ் சொல்கிறார் அதெல்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைக்காது மிஸ்டர் கணேஷ் நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கு நான் உங்களுக்கு கால் பண்றேன் ஏன்னா சர்மா தானா சாகல அவர் உடம்புல நிறைய சவுக்கடிகள் மற்றும் கீரல்கள் இருந்துச்சுன்னு சொல்றாரு சரி இன்ஸ்பெக்டர் கூடிய சீக்கிரம் உங்க போன் காலை எதிர்பார்ப்பேன் என்று கூறி மோனிக்கு போன் செய்கிறான் கணேஷ் மோனி ஒரு ஹெல்ப் என்னாச்சு கணேஷ் எனக்கு அனிதா அப்புறம் உங்க அப்பா ரூம சோதனை செய்யணும் அதுவும் அனிதா இல்லாதப்பன்னு சொல்றான் சரின்னு அவளும் அனிதா இல்லாதப்ப கால் பண்றா கணேஷும் வரான் முதலில் அனிதா ரூம்ல பாக்குறாங்க இருவரும் அங்கே எல்லாம் அழகாக அடுக்கிய வண்ணம் இருக்கு எல்லாம் தேடி பார்க்கையில் ஒரு சின்ன டிராவ் அதை துறக்கிறான் கணேஷ் அத பார்த்ததும் பெரும் அதிர்ச்சியில் உரைகிறான் அதில் இருந்தது ஒரு பெரிய நீல சவுக்கு இன்ஸ்பெக்டர் சவுக்கடி சர்மா உடம்புல இருந்துச்சுன்னு ஞாபகம் வருது சட்டென்று வெளியேறி இருவரும் சர்மா ரூமுக்கு போறாங்க அங்கே செய்தித்தாள்கள் கணக்கு புத்தகங்கள் பேனாக்கள் சிதறியவாறு கிடைக்கும் மேஜையில் ஒரு சிறிய துண்டு நியூஸ் பேப்பர் வெட்டப்பட்டிருக்கு அதை எடுக்கிறான் அதில் ஒரு ரியல் எஸ்டேட் விளம்பரம் அப்பதான் கணேஷ் கேக்குறான் உங்க அப்பா ரியல் எஸ்டேட் எதுவும் வச்சிருக்காரான் மோனிகா எனக்கு தெரிந்த வரையில் இல்லை என்கிறாள் கணேஷுக்கு சந்தேகம் இப்போது ஷர்மாவை கொலை செய்தது கோவிந்தா அனிதாவா பாஸ்கரா என்று குழம்பிக் கொண்டு இருக்கையில் அனிதாவும் பாஸ்கரும் வீட்டுக்கு வராங்க பாஸ்கரிடம் கொஞ்சம் வம்பிழுத்து பார்க்கிறான் கணேஷ் என்ன பாஸ்கர் காரியம்லாம் கச்சிதமா நடக்குதான்னு பாஸ்கரும் திமிராக சொல்கிறான் ரொம்ப நல்லா நடக்குதுன்னு திடீரென பாஸ்கருக்கு சப்போர்ட் செய்து அனிதா பேசுகிறாள் கணேஷ்க்கு இப்ப இருவர் மீதும் சந்தேகம் முற்றி போகிறது கணேஷ் வீட்டுக்கு போய்விடுகிறான் பாஸ்கரும் தன் வீட்டை அடைகிறான் திடீரென கணேஷ் அனிதாவிடம் நேரடியாக கேட்டு விடலாம் இன்றைக்கு அவள் அறையில் பார்த்த விஷயம் உறுத்தி கொண்டே இருந்தது கணேஷிற்கு மறுநாள் கணேஷ் அனிதாவை சந்தித்து கேட்க அவள் மழுப்புகிறார் பாஸ்கர் பற்றி கேட்கிறான் கணேஷ் அவன் நல்லவன் தான் ஆனால் சர்மா இறந்த பிறகு இப்போதெல்லாம் என்னை மறுமணம் செய்து கொள் என்று மிரட்டுகிறான் அதனால் தான் அவனை சாதுவாக எப்படியாவது கலட்டிவிட முயற்சிக்கிறேன் என்று சொல்ல கணேஷ் அதிர்ச்சியானான் கோபத்தில் பாஸ்கரை பார்க்க செல்கிறான் வீட்டிற்குள் நுழையும் போதே பாஸ்கர் தரைமட்டமாக கிடைக்கிறான் பின்னால் இரத்த வெள்ளம் கணேஷ் அதிர்ச்சியில் நிற்கிறான் பிறகு இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேஷிடம் விஷயத்தை தெரிவிக்கிறான் அனிதாவை பார்த்து சொல்ல வேண்டும் அவளுக்கு பாதுகாப்பு தேவை என்று ஓடுகிறான் ஆனால் அனிதா வீட்டில் இல்லை கணேஷுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை யோசித்து யோசித்து அங்கும் இங்கும் பதட்டமாகிறான் அப்போதுதான் அவனுக்கு நினைவுக்கு வருகிறது அந்த ரியல் எஸ்டேட் ஒருவேளை அந்த ரியல் எஸ்டேட்டிற்கு போயிருப்பாளோ ஷர்மா அதை வாங்கியிருப்பாரோ அந்த நியூஸ் பேப்பரில் இருந்த நம்பருக்கு கால் செய்கிறான் ஹலோ நான் கணேஷ் பேசுறேன் ரியல் எஸ்டேட் விளம்பரம் பார்த்தேன் என்று கேட்க அதுவா சார் அதை ஒருத்தர் வாங்கிட்டாரே என்று கூறுகிறார் பேர் என்ன என்று கேட்கிறான் கணேஷ் பெரிய பிசினஸ் மேன் சர்மா சார் 
என்று சொல்கிறான் கணேஷ் உறுதிப்படுத்துகிறான் அனிதா அங்கேதான் சென்றிருப்பாள் நிச்சயம் அவளுக்கு அந்த வீடு தெரிந்திருக்கும் என்று வேகமாக சென்று ரியல் எஸ்டேட்டை அடைகிறான் அங்கே ஒரு ஜன்னல் வழியில் பேச்சு குரல் கேட்கிறது யார் என்று மெதுவாக பார்க்கிறான் பெண் குரல் அனிதா அவளேதான் ஒரு ஆண் குரல் அந்த ஆணை ஜன்னல் வழி இடைவெளியில் பார்த்த கணேஷுக்கு கையும் மூடவில்லை காலும் மூடவில்லை சட்டென்று பக்கத்தில் உள்ள டெலிபோன் பூத்துக்கு சென்று இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேஷிடம் சொல்லி மேலும் மூனிக்காயும் வர வழியில கூட்டிட்டு வந்துருங்க சார்னு சொல்றான் இன்ஸ்பெக்டர் அங்கே இருப்பது யார் கோவிந்தா பாஸ்கரையும் அவன் தான் கொண்டிருப்பான் என்கிறார் இல்லை சார் நீங்க சீக்கிரம் வாங்க வந்தா உங்களுக்கே புரியும் யாருன்னு என்று சொல்லிவிட்டு ரியல் எஸ்டேட்டுக்கு மறுபடியும் போகிறான் கணேஷ் அங்கே போய் நேரடியாக கதவை தட்டுகிறான் அனிதா வருகிறாள் கதவை திறந்தவுடன் சைகையில் நீ போயிரு கணேஷ் என்கிறாள் உள்ளே இருந்து ஒரு குரல் யாரது என்று கணேஷ் உள்ளே நுழைகிறான் அந்த மனிதனுடன் சண்டை போடுகிறான் போலீசும் வந்து சேர்கிறது தப்பிக்க முயன்றதால் போலீஸ்காரர்கள் சுடுகிறார்கள் அந்த மனிதன் சுருண்டு விழுகிறான் மோனிகா டேடி என்று அழுது அழுகிறாள் ஆமாம் அந்த மனிதன் வேறு யாரும் இல்லை ஷர்மாதான் அப்போது அந்த புதரில் இறந்தது யார் அனிதா நடந்ததை கூறுகிறாள் இறந்தது ஷர்மா இல்லை கோவிந்த் கோவிந்த் என்னிடம் ஒரு நாள் அத்துமீற பார்த்தான் அவனை பழிவாங்கதான் ஷர்மா கோவிந்தை கொன்றுவிட்டு என்னிடம் போன் போலீஸ் கூப்பிடுவாங்க அடையாளம் காட்ட சொல்லுவாங்க நான் தான் அந்த இறந்த உடல்னு சொல்லிருன்னு சொன்னார் பாஸ்கருக்கும் இது தெரியும் பாஸ்கரும் என்னிடம் அத்துமீறுவதை கண்டுபிடித்த ஷர்மா பாஸ்கரையும் கொன்றுவிட்டு இந்த ரியல் எஸ்டேட்டில் தலைமறைவாயிருந்தார் என்னால் எதையும் காட்டிக் கொடுக்க முடியவில்லை என்னை மன்னித்து விடுங்கள் இனி எனக்கென்று யாரும் இல்லை என்று அழுக கணேஷ் நான் இருக்கிறேன் என்று அவள் கண்ணீரை துடைக்கிறான் மோகத்தினால் தன் வாழ்வை தானே கெடுத்துக்கொண்டார் ஷர்மா என்றபடி இக்கதை முடிகிறது மேலும் பல கதைகளுக்கு தொடர்ந்து பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க நன்றி